Ya tuelekee katika ikulu ya hapa Nairobi ambapo Rais Uhuru Kenyatta hii leo anaanzisha mpango wa Trail Blazers ambao ni wa kuwatambua wanawake waliotia fora katika nyanja tofauti miaka ya nyuma. Mbali na hayo atazindua kitabu cha Mama Fibia Sio kiitwacho It is Possible. Mpango huu wa Trail Blazers pia unanuia kutoa ushauri kwa wanawake na wasichana katika maeneo tofauti humu nchini. Mhariri wa mhariri wetu wa masuala ya siasa Francis Gashuri anahudhuria hii hafla hiyo na anaungana na nasi sasa kwa njia ya moja kwa moja kutoka ikulu ya rais uh, Francis Hujambo uh, tuambie tu kidogo kuhusiana na kina nane ambao wameweza kufika na maoni yao ni yapi kuhusiana na mpango huu mpya sana mashirima bila shaka kama tuli, kama ulivyosema uh, tuko katika ikulu ya Nairobi na leo ni siku kubwa sana kwa kina mama wa, wa taifa hili la Kenya pamoja na wasichana kwa sababu wale ambao wamepiga hatua katika fani mbalimbali wameungana hapa ili kuanzisha mkakati ama mpango wa kuweza kuwapa hamasisho wale wasichana wadogo na wanawake kwa jumla taifani ili waweze pia nao kupiga hatua hizo hizo na rais Uhuru Kenyatta atakuwa hapa katika muda usio mrefu ili kuzindua mradi huu ambao unaitwa the Trail Blazers na vile vile kama ulivyotaja hapo aliyekuwa mbunge wa Karachonyo na uh, mama mmoja ambaye amepiga hatua sana siku zile uh, Fibia Sio pia atakuwa anazindua kitabu chake kiitwacho It is Possible ambacho kinaonyesha safari ambayo amepiga katika masuala ya siasa masuala ya uh, kuimarisha uh, 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 maendeleo mashinani na vile vile katika jamii na wapo wanawake wengi sana ambao wamepiga hatua za maeneo mbalimbali ama katika fani mbalimbali ni naye hapa uh, gavana Charity Ngilu bila shaka utamkumbuka ndiye aliyekuwa mwanamke wa kwanza kuania urais katika taifa hili la Kenya na vile vile amekuwa mbunge kwa siku nyingi tu pale katika eneo bunge la Kitui ya Kati na ni mmoja wa wale ambao sasa ni magavana wa kike watatu katika taifa hili la Kenya wacha tupate maoni yake mawili matatu atuambie gavana Ngilu karibu sana uh, utupe mawili matatu kuhusiana na mpango huu kwa sababu siku nyingi wa mama wamekuwa katika nafasi ya nyuma lakini tunaona miradi kama hii ni ya kuwasaidia kupiga hatua za mbele Okwa na vile sasa leo tumefika hapa kusherekea siku mingi kina mama wamekuwa wamekipigania maendeleo ya Kenya wakipigania wawe katikati ya uongozi na wale wengine kwa sababu tunaweza wanawake wanaweza kuleta tofauti sana kwa maendeleo na kwa uongozi sisi tuko na furaha sana siku hii ni siku yetu sisi kina mama na nasema asante sana kwanza kwa rais eh, mheshimiwa Kinyata Huru Kinyata kwa kutuleta zizi posote pamoja na kwanza kumuona vile kazi ile imefanywa na wanawake wale umewaona hapa mbele yetu wamefanya mheshimiwa eh, Fibia Sio amekuwa mmoja yule alianza kupigania eh, maendeleo ya wanawake uongozi wa wanawake na kumbuka 1990 Uh, eight fibia sio akileta muswada kwa mbunge na kusema tunataka kina mama wapewe affirmative action uh, siku hiyo wanaume walisema hiyo haiwezekani kamwe kwa sababu wanawake wanatakikana wakae jikoni na ile kwanza tulisikia mbaya kama kina mama ni late uh, shikuku akisema ukimpatia mwanamke uh, uongozi yeye atameza pembe na, na mheshimiwa Fibia asiyo akasema wacha wanawake wameze pembe lakini hiyo si ukweli ile naweza kusema ni kina mama wana tofauti sana kwa uongozi wanafanya taratibu wanafanya kwa wa familia wanafanya kwa bwana wao watoto na nyumba yote kwa hivyo siku ya leo ni siku ya furaha sana kwetu tunasherekea we are celebrating lakini, lakini vile vile gavana Ngilu kuna wasichana wengi sana kule mashinani wa, wale ambao wako katika mashule mbalimbali ambao wanajaribu kuangalia watu wa kuiga kama mfano wale role models labda sijui kama mradi huu wa Trail Blazers utaweza kuwasaidia hawa wasichana wadogo wadogo ili waweze kuona mfano mzuri ambao wataweza kuiga na kufuata siku zijazo nasema hapa sasa hii mfano tumeona hapa na hii recognition tumeona kwa kina mama itaonyesha wanawake kule wengine mashinani tujue ya kwamba hata wao wanaweza kufikia hii kiwango na sisi tunataka kutembea pamoja Governor Ngilu atatoka tunataka gavana mwingine aingie. Governor Waiguru wa Governor Laboso na tuone wa gavana wengi. Tuone wanawake wakifanya vile tumeona hawa leo wanapewa hii um, press uh, hii, 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 gift au uh, present ya siku ya leo kwa sababu ni kazi ile wamefanya. Na watoto wa, wale wanakuja 
the young girls wale wanakuja behind us we must be the role models we must show them we have tumewaonyesha inawezekana na si ngumu they must make sure that they are focused they are consistent they are persistent and they will get there they will get there na la, la mwisho gavana ukiangalia katika bunge kuna nafasi hizi ya 47 ambazo ziliwekwa kwa kwa sababu ya kusimamiwa na wanawake kutoka kaunti mbalimbali. Mbali. Kuna pendekezo watu wanasema zitolewe kwa sababu ni kama hazisaidii kuimarisha uwakilishi wa wanawake katika bunge na katika uongozi. Labda dhana yako ni gani kuhusiana na eh, nafasi hizi na nafasi ya kina mama katika bunge? Hii nafasi imepewa kina mama 47 kwa bunge. Kwangu kuona ni vizuri kwa sababu ukiingia hapo hiyo ni ni kama klasi ya moja ya kus, kusomea uone uongozi unaendelea namna gani kwa sababu hapo ndio tunapata wanawake um, uh, 47 wakiingia wanawake peke yao uh, ile ningeweza kuuliza ni wanawake wakiingia huko wafanye tamu moja miaka mitano na waende kupigana sasa kwa constituencies wapatie nafasi mwanamke mwingine ili sasa tuende kuongezea um, nafasi zote huko kwa bunge lakini ukifika pale katika maeneo bunge utasikia watu wakisema ukitaka kuwania ubunge ukiwa mwanamke wanakuambia kuna kiti chenu kuna nafasi yenu uh, zile ya na saba kwa hivyo hii wachana nayo si, si disadvantage kwenu kina mama tuko sisi wengi wale tumepigania hii viti na wanaume na tumepata kwa hivyo ni sawa ni sawa eh. asante sana gavana ngilu tunakutakia kila laheri mashirima uongozi wa kina mama ndio unaojadiliwa hapa sana sana na vile vile kuna wanawake ambao wamepiga hatua katika masuala ya maendeleo masuala ya jamii masuala ya elimu vile vile wako hapa nimeona hata majaji wa zamani ambao walipiga hatua za kwanza kuwa majaji uh, wa mahakama kuu na vile vile mahakama ya rufaa nchini akina mama na hivyo basi ni nafasi nzuri ya kuwapa wasichana uh, mwelekeo mzuri na vile vile nguzo njema uh, wanapoangalia hao ambao wamepiga hatua za maendeleo na vile vile katika nyanja mbalimbali mbali, ili waweze Uh, kuangalia namna ama kuangalia utaratibu ambao wanaweza kufuata njia ambao wanaweza kuifuata na kuiga mfano huu ama mifano hii ambayo inatolewa na akina mama hao bila shaka rais atakapofika hapo tutatarajia kusikia atakayosema na vile vile hafla nzima ya uzinduzi wa kitabu hiki cha uh, Fibia sio ambayo vile vile tutajaribu kupata nafasi ya kuzungumza naye aweze kutupa kwa mkutasari tu hatua ambazo wamepiga uh, katika uh, maendeleo mbalimbali mbali na uongozi wake